আসসালামু আলাইকুম আকিয়াটি প্ল্যানিং স্কুলের অনলাইন ক্লাসে আজকে আমি আসি আব্দুল হাকিম অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগত আজকে আমি আলোচনা করতে যাচ্ছি ইংরেজি গ্রামারের একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক রাইট ফর্ম অফ বার্ড তো আমরা ইউটিউব চ্যানেলে বা বিভিন্ন অনলাইন মাধ্যমে আমরা দেখি যে গতানুগতিক যে রোলস ওইগুলি আলোচনা হয়ে থাকি আজ আমি ওইগুলির মধ্যে ব্যতিক্রম এবং নাইন টেন উপযোগী কিছু রোলস আলোচনা করব আশা করি সবার কাছে ভালো লাগবে তো আমি ফার্স্টে এখানে বলতে চাচ্ছি যে আমরা যে রোলস করি নাইন টেনে রোলসটা ওই সময়ই কাজে লাগে যখন আমরা কোনো বাক্যে অ্যাপ্লাই করি তো এখানে একটা কথা হলো নাইন টেনের সিলেবাসে প্যাসেজ আকারে আসে তো প্যাসেজ আকারে আসলে আমাদের সমস্যা হইল যে রুলস সরাসরি অ্যাপ্লাই করা যায় না আবার অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা এমন জানি যে জাস্ট জাস্ট না ও রিসেন্টলি ওই শব্দগুলি যদি থাকে কোনো বাক্যে তাহলে আমরা কি করি আমরা বুঝে নেই যে এটা টেন্সের ক্ষেত্রে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হবে তো এটা আমরা বাক্য আকারে থাকলে আমরা সরাসরি দিতে পারি আবার অনেক সময় দেখা যায় রিসেন্টলি শব্দ কোনো প্যাসেসে আসছে এটা সরাসরি প্রেজেন্ট পারফেক্ট না হয়ে অনেক সময় প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স হয় তো ওই ক্ষেত্রে আমি সরাসরি কোনো রুলসে যাচ্ছি না হাউ টু অ্যাপ্লাই কিভাবে আমরা প্যাসেসে অ্যাপ্লাই করতে পারি এই বিষয়টা আমি একটু আলোচনা করব আরেকটা বিষয় প্যাসেসে অ্যাপ্লাই করতে গেলে আমাদের দুটা বিষয় মনে রাখতে হবে এক হলো রুলস আর এক হলো যে শূন্যস্থান এই শূন্য স্থানে কোন বারোটা বসবে এটা কিভাবে বসাইতে পারবো তো আমি নর্মালি একটু আলোচনা করতে যাচ্ছি একটা বাক্য লিখি দেখ মিরা ড্যাশ ফুটবল ধরেন উপরে কোনো একটা ব্লাঙ্কে তিনটা শব্দ আছে একটা হলো প্লে আর একটা হলো গো আর একটা হলো ইট এখন আমার কথা হলো যে এখানে ফার্স্ট আমার সিলেক্ট করতে হবে যে এই ব্লাঙ্কে কোন ওয়ার্ডটা বসবি প্লে বসবে ইট বসবে নাকি গো বসবি তো এই ক্ষেত্রে আমরা সর্বপ্রথম এটা সিলেক্ট করবো ব্যাঙ্ক এখানে রাইট ফর্ম ওর বার্বের বার্বের কোন ফর্মটা বসবি এখানে আসবে নিয়ম তো আমাদের ফার্স্ট কি করতে হচ্ছে যে কোন বার এই বার্বের জন্য শুধু রোলস হই না আমাদেরকে অর্থ বুঝতে হবে তাহলে আমরা চলুন একটু দেখি যে মীরা ড্যাশ ফুটবল মীরা ফুটবল কি করি এভাবে নিজেকে একটু প্রশ্ন করলে হয়তো বা আমরা কোন বার সিলেক্ট করব এটা পেয়ে যাব মেরা ফুটবল যায় এটা কি মিলে অবশ্যই না তাহলে আমরা এটা ক্রস দিই মীরা ফুটবল খাই এটা কি মিলে অবশ্যই না তাহলে এটা আমরা ক্রস দিই এখন যেটা আছে প্লে প্লে অর্থ হলো খেলাধুলা করা মেয়েরা ফুটবল খেলে এখন আমার কথা হলো এখন আমরা বার্ড যেহেতু সিলেক্ট করতে পারছি আমরা এখন আসব যে বার্বের কোন ফর্ম অর্থাৎ গ্রামাটিক্যাল অনুসারে এখানে বার্বের সাথে কোনো কিছু সম্পৃক্ত করতে হবে কিনা অর্থাৎ আমরা জানি যে কোনো বাক্য যদি নর্মালি থাকে কোনো কিছু দেওয়া না থাকে ওইটা আমরা প্রেজেন্ট ইন ইউটেন্স হিসেবে বিবেচনা করি তাহলে প্রেজেন্ট ইন ইউটেন্স হিসাবে যদি বিবেচনা করি তা আমাদের এখানে কি দিব প্লে फुटबल আমাদেরকে গাওয়াটিকে রোল অ্যাপ্লাই করতে হবে এই জন্য আমি বলছি যে আমি ঘটনাগতিক রোলস আলোচনা না করে কিভাবে অ্যাপ্লাই করা যায় এবং কোন বাক্য কোন রোলস আছে আমরা অ্যাপ্লাইয়ের মাধ্যমে জানতে রাইট ফর্ম অফ বার্বে কিছু ব্যতিক্রম নিয়ম থাকি যেগুলি আসলে কোনটা সঠিক হবে আমরা বুঝতে পারি না হয়তো বা অনেক সময় ভিন্ন সারে অনেক সারের কাছ থেকে ভিন্ন মত পেয়ে থাকি কোনো এক সারে ওইটা বলে অন্য সারে এটা আরেকটা সমাধান দিয়ে থাকি যেমন আমি আমি নিজেই একটা বাক্য বলে করি সবসময় যে টাইম অ্যান্ড টাইম হোয়াইট পন্নান নাকি হোয়াইটস পন্নান এখানে আপনারা নিজেরাই সমাধান পেয়ে যাবেন আপনারা একটু ভাবুন 
এখানে আমি ফার্স্ট একটা উদাহরণ দিই এটা কোন রুলস আমরা যাব এখানে রুলস হতে পারে এন্ড দ্বারা যুক্ত কোন ব্যক্তি দুটি কোন কোন দুটি দুজন ব্যক্তি অথবা দুটি বস্তু যদি একই বস্তু বা একই ব্যক্তিকে বোঝায় তাহলে সেটা সাবজেক্টটা সিঙ্গুলার হবে অর্থাৎ দুটা শব্দ মিলে এখানে সিঙ্গুলার হিসেবে কাজ করবে তাহলে আমি একটু একটা বাক্যের মাধ্যমে আমরা অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছি যে আমি লিখেছি দি প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড হ্যাড টিচার ইজ প্রেজেন্ট হেয়ার এখানে আমরা বার হিসাবে ইস পেয়েছি আমরা ইস কেন পেয়েছি এখানে দি প্রেসিডেন্ট এবং হ্যাড টিচার দুটি দুজন মানুষ একই ব্যক্তি আমরা কিভাবে বুঝি আমরা আর্টিকেলে পড়েছি যে যদি দুটা পার্সনের আগে আলাদাভাবে আর্টিকেল দিয়ে থাকে তখন আমরা সেটাকে দুজন ব্যক্তি বিবেচনা করবো এক্ষেত্রে আমরা যেহেতু প্রেসিডেন্টের আগে দিয়ে আছে হ্যাড টিচার আগে দিন নাই এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি দুইটা একই ব্যক্তি আর একই ব্যক্তি হলে কি হয় সেখানে देखते समाधान की विश्लेषण करते गंगरेजी व्याकरण इंगरेजी अंश কিছু বাক্যের বাবার্থ অনুসারে অর্থ বুঝতে হয় বুঝতে হয় আর কিছু অর্থ অনুসারে বুঝতে হয় যেমন আমরা বলি ইট ইস রেনিং ক্যাটস অ্যান্ড ডগস এটা অর্থ কি এটা কি বিড়াল এবং কুকুরের মতো বৃষ্টি হচ্ছে নাকি মুসল তারে বৃষ্টি হচ্ছে তো একইভাবে আমরা বলতে পারি যে টাইম অ্যান্ড টাইম হোয়াইট স্পন নান হবে না হোয়াইট স্পন নান হবে এক্ষেত্রে বলতে পারি এখানে কি সময় আর সূর্য বোঝানো হচ্ছে নাকি অন্য কিছু বোঝানো হচ্ছে এটা কি বাবার তো অনুসারে আমরা একটু অবশ্যই সমাধান পেয়ে যাব তো আমি ফার্স্টে এখানে বলবো যে একটা মানুষের জন্য সময় এবং সূর্যের হোয়াইট করার কি দরকার আছে অর্থাৎ সময় এবং সূত মানুষের জন্য কেন হোয়াইট করবে কেন অপেক্ষা করবে অবশ্যই কোনো দরকার নাই তো এই ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি এখানে সময় এবং সুতের কোনো ধর্মকে বোঝানো হয়েছে আসলে সময় এবং সুতকে বোঝানো হয়েছে না এবং এখন আসি সময় আর সুত সুতের ধর্ম কি দুটির ধর্ম হলো গতিশীলতা এখানে সময় যেমন অনবরত চলতে থাকে আর সুত অনবরত প্রবাহমান দুটির গতিশীলতা যেহেতু একই অর্থাৎ গতি মানে তার দুটির ধর্ম গতিশীলতা যেহেতু বোঝানো হয়েছে এখানে আমরা বলতে পারি দুইটা একই বিষয়কে বোঝানো হয়েছে এই ক্ষেত্রে ওয়াইস ছবি আমরা জানি যদি সাবজেক্ট সিঙ্গুলার নাম্বার হয় সেক্ষেত্রে কি হয় বারবে শেষে এস বা ইএস যুক্ত হয় তো আমরা বাক্যটা একটু লিখি তাহলে অবশ্যই বুঝতে পারবো टाइम <laughs> शिक्षा दें तक टीस आजारा जो देखी से सम्पादन कर लेपादन कर प्रत्येक क्षेत्र क्षेत्र ओ सब क्षेत्र अन्नर द्वारा कर्मटा कि 
আমরা যেগুলি নিজেরা সম্পাদনা করি অর্থাৎ কার্যটা নিজেরা শেষ করি ওইটা হলো আমাদের প্রথম অংশের যে ওয়ার্ডগুলি এগুলির মাধ্যমে আমরা ইউজ করি আর যেটা অন্যের দ্বারা হয় সেটা হলো এই বাকি যে ওয়ার্ডগুলি আছে পরবর্তী অংশে এগুলি এখন কথা হলো ওইভাবে দুই প্রকারের বার প্রত্যেক ক্ষেত্রে পাওয়া যাবে না যে সব ক্ষেত্রে পাওয়া যাবে না ওই সব ক্ষেত্রে ইংলিশ গ্রামাটিক্যাল রুলস অনুসারে আমরা অ্যাপ্লাই করে কাজটা ওইভাবে সমাধান করতে পারি যেমন আমরা অনেক সময় আমাদের ক্লাসরুমে স্যাররা বলে থাকেন যে হ্যাভ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড আসলে এটা অর্থ কি এখানে স্যাররা ওই কথা কেন বলেন আর অর্থ কি স্যাররা ওই সময় বলেন যখন কোনো একটা টপিক বা কোনো একটা বিষয় স্যাররা স্টুডেন্টদের বোঝাতে সক্ষম হয় দেন স্যাররা ওই কথা বলে যে আমি কি বোঝাতে পেরেছি অর্থাৎ স্যার নিজে বুঝে নাই অর্থাৎ আপনাদেরকে যখন বোঝানো হয় তখনই স্যার বলে হ্যাভ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড এখানে আরেকটা বিষয় লক্ষ্য করেন আমরা জানি অক্সলারি বার্ক যদি প্রথমে থাকে সেটা আমরা কি করি আমরা প্রথমে অক্সলারি বার্ক দেন সাবজেক্ট দেন আরেকটা বার প্লাস অন্য যে অংশটা থাকি তো ওই ক্ষেত্রে আমরা ভাবি সেটা মনে হয় যে ইন্টারগেটিভ কোন বাক্য না আসলে এমন না অনেক সময় আর সেটা যদি ইন্টারগেটিভ বাক্য হয় হ্যাভ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড আমি যে বাক্যটা এখন লিখতে যাচ্ছি হ্যাভ ইউ হ্যাভ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড এই বাক্যটা যদি ইন্টারগেটিভ হতো তখন কি হতো যেহেতু এখানে হ্যাভ আছে আমরা জানি হ্যাভ বা হ্যাজ হ্যাভ বা হ্যাজ যদি কোনো বাক্যে থাকে এই হ্যাভ আর হ্যাজ এর পর যদি আমরা মূল বার বসাই সেটা পাস্ট পার্টি সেগুলো ফ্রম তাহলে আমরা এখানে ইন্টারভিউটিভ বিবেচনা করলে এখানে কি হবে পাস্ট পার্টি সেগুল হওয়ার কথা ছিল কেন হয় নাই হয় নাই হলো এটা নিজেরা সম্পাদনা না করে এক কথাই বলতে পারি পজিটিভ বার্ক যেগুলি পজিটিভ বার্ক মানে হলো অন্যর মাধ্যমে সম্পাদনা করতে যে বার্ক ব্যবহার করা হয় এমন কিছু পজিটিভ বার্ক আছে এগুলি নিয়ে এখন আমি আলোচনা করব আমরা পাঁচটা পজিটিভ বার্ক দেখি যেমন হ্যাঁ এই পজিটিভ বার্ড গুলির মাধ্যমে কিভাবে অর্থাৎ অন্যের মাধ্যমে সম্পাদনা করলে আমরা এই পজিটিভ বার্ড গুলি ব্যবহার করি অন্যের মাধ্যমে দুটি উপায় হয়ে থাকে একটি হলো ডোয়ার আর একটা রিসিভার ডোয়ার বলতে এখানে আমরা বুঝাই কর্তা যদি নিজেই কাজটি সম্পাদনা করে অর্থাৎ কোন ব্যক্তিবাচক সামন কোন ব্যক্তির মাধ্যমে সম্পাদন করা হয় সম্পাদনা করা হয় এটাকে আমরা ডুয়ার বলি আর ওই কাজটা যদি কোনো বস্তুবাচক কোনো মাধ্যমে করা হয় সেটাকে আমরা রেসিভার বলি এই ডুয়ার আর রেসিভার অনুসারে প্রত্যেকটা পজিটিভ বার্বের গঠন দুভাবে হয় যেমন আমরা এখানে বলতে পারি देखे बोझाते सक्षम होना यम एक क्ष बोझ तो क्षेत्र वाक्य देखिए क्लियर हर जो एक वाक्य देखी गण অর্থাৎ এখানে এই হ্যাভ ইউ গন এখানে আমরা হ্যাভ থাকার কারণে ইন্টারভিউটিভ বাক্যতে আমরা গন লিখছি অর্থাৎ বার্বের তিন নাম্বার ফর্ম দিতাম বার্বের অর্থাৎ ফার্স্ট পার্টিসিপেন্ট ওইটা এক নিয়ম আর ওইটা হলো পজিটিভ নিয়ম আর ওইটা আমরা নর্মাল যেই 
भिन्न वस्तु गेट आवर कार अर्थात फिक्सड फास्ट अर्थात गाड़ी प्रथम निर्धारित कर दरकार गाड़ी निर्धारण क्षेत्र गाड़ी निजे निजे करना अर्थात एक क्षेत्र गाड़ी जो क्षेत्र करान क्षेत्र की करते हैं रिसिवार अनुमति पार्थनार मत अनेक समय व्यवहार